नमस्कार जयर पथे संगे सुजय अपन स्वागत हमी प्रफेसर डर सुजय विश्वास आज के दुशो चुआल्लिसम सप्ताह येस टू टोटी फोर्थ उक आज के सप्ताह हमार अतिथि क्या जान देखे नीन हाँ निश्चय चिंते पे फार्णिचारो तो चिंते पे आज के बंधु आरणी फार्णिचारे कर्णधार श्री इंद्रनील दे थैंक्स इंद्रनील फर कमिंग टू माई शो आउट अफ यिजी स्कैड्यूल धन्यवाद देव हमारे सकल दर्शक थ्रु आउट दिटी थ्रु आउट द स्टेट अफ वेस्ट बेंगल थ्रु आउट द कान्ट्री अफ इंडिया एंड थ्रु आउट द होल वर्ल्ड हाई निज़ लाइव डट कम थे जरा जयर पथे संगे सूजय देखें सारा विश्व के सब समय इन्सपिरेशन कर मोटीट कर प्रेरणा भलोबासा आशीर्वाद इने से यतटा दूर दुश चुआल्लिसम सप्ताह सप्ताहिक साफल्य सत खे सेभन रुल्स अफ सकसेस आज के फार्ष्ट रुल कल्टिवेट दि हैबिट अफ डेलि लार्निंग विश्वास करूँ जत दिन बाँची तत दिन शिखी सो इन अर्डर टू गो अहेड इन लाइफ टू डू सामथिंग निव टू सामथिंग डिफरेंट उ हाव टू कल्टिवेट दि हैबिट अफ डेलि लार्निंग दि सेकेंड रुल अफ सकसेस रिडार्स आर दि लीडार्स हाव दैट बिलीव डिप इन सैड योर ब्रेन रिडार्स आर द लीडार्स पढ़ते अनेक पढ़ते हैं जान तो प्रथम जो पढ़ पढ़ी ना से आत्मस्थ है ना बार बार डेलि रिडिंग आई कीप ऑन सिंग हैबिट्स मेक अ मैन एक्सलेंस इज नट एक्ट बाट एन हैबिट और से हैबिट करार जो यू हाव टू रिडार्स रिडिंग टू हैबिटर मध्य पढ़ले यू उल हाव क्यूमिटिव नलेज उच वेल गिव यू दि पुस टू गो अड दि थार्ड रूल अफ सकसेस एक्सिट दि सार्वइाइमल स्ट्राटेजी इमिडिएटली शुदू बेचे थकब यहाँ भावले क्या जीवन सफल होते पर शुद्ध बेचे तो अने के सूतरा से खान से मानसिकता के प्रोकैसटिनेट ना कर देरी ना कर संगे संगे बैरिए आसते हैं दि फोर्थ रूल सकसेस प्रायरिटाइज योर वार्क एंड डू दैट वेरि वार्क हमारे जीवन अनेक रकम क्ज थे प्रायरिटी दीते भूले जाए कौन समय कौन क्या प्रायरिटी देव सफल मानुषे क्यों ता जे क्जे एक्सल करते चाय जे क्ज कर तरा नाम करते चाय क्जे तरा नामे परिचित होते चाय से ही क्जे क्योंकि ता प्रायरिटाइज कर सो प्रायरिटाइज योर वार्क दि फिफ्थ रूल सकसेस स्टार्ट उथ द हार्डेस्ट असाइनमेंट हमारे कि है सोजा क्यागुलू मन आगे कर डिफिकल्ट क्जा पर प्रोकैसटिनेशन चलते थके पिछले देव चलते थके नो यू डू द हार्डेस्ट वार्क एंड दैट उल गिव यू दि मोमेंटम टू गो अड सूतरा डू द स्टार्ट उथ द हार्डेस्ट वार्क एंड सिक्स रूल अफ सकसेस लार्न टू मैनेज फेलियर अनेक बार बोले सकसेस इज बाउंसिंग बैक फ्रम फेलियर सकसेस तो मैनेज कर बट इफ यू नो हाउ टू मैनेज फेलियर सकसेस क्योंकि अपना अधरा थे जा आज के सेवेंथ एंड लास्ट रूल अफ सकसेस गेन दि मोमेंटम गेन द मोमेंटम मोमेंटम गेन कर ले यू वन टू डू एनी थिंग इन लाइफ यू गो उ गेन द मोमेंटम एंड यू उल बी ए सकसेसफुल पार्सन नो मैटर व्हाट मैटर्स इन लाइफ एवं चाँदर पहाड़ साफल्य चाँदर पहाड़े हमें पहुँचे ही जाब अतिथि सम्पर्क दो चार कथा तर कारण जय पथे संगे सूजय कर सफल अतिथि साफल्य डकुमेंटेशन बसिभाग कथा इंद्रनील मुखे शुने नब कितु इंद्रनील सम्बन्धे बोलब इंद्रनील इज द मैनेजिंग डिकटर एंड सी अफ आई आईरणि प्राइट लिमिटेड अफ द ब्रैंड आईरणि हि इज द डेक्टर अफ जर्ज इन्स्टिट्यूट अफ इंटिरियर डिजाइन हि इज अ पार्टनार अफ इंद्रिता इनकर्पोरेशन हि इज अ डेक्टर अफ इंद्रदीप इनिशिएट प्राइट लिमिटेड हिज अदार एसोसिएशन इनक्लूड हिज एक्सिक्यूटिव कमिटी मेम्बर अफ एबिड आर्किटेक्चर बिल्डार्स एंड एलायड कमिटी एंड एलायड कमिटी मेम्बर अफ इस्ट बेंगल क्लाब प्रो लायस क्लाब कलचारे सीटी मेम्बर लायस क्लाब आर्ट एंड कलचार मेम्बर बी एन सी सी आई मेम्बर आई सी सी मेम्बर टाई इंद्रेल हेज कम्प्लीट इज ग्रेजुएशन इन सायस एंड डिप्लोमा इन इंटिरियर डिजाइन फ्रम जेंसन एंड निकलसन चले आसब प्रश्न प्रश्न उत्तर इंद्र प्रथम एक मजार प्रश्न बांगाली और व्यवसायी जान तो मैं नट सीमिलर टर्म्स बोलेंगाली एखो स्टूडेंट बोली जे अन्टरप्रनियर हार कथा बोली 
তাহলে ভাই বোধহয় টেকনো আপনি তো জানো আমি টেকনো ডিরেক্টর সিও এর কাজ করি অন্টারপ্রেনার কথা ভাবলে ভাবে বোধহয় যে ক্যাম্পাস সে চাকরি দিতে পারবে ও বাঙালি এখনো ব্যবসাকে ব্যবসায়ী বলে মানে ব্যবসায়ী বলে না ব্যবসা মানে টু লুক ডাউন আপন ইট সেখানে ইউ হ্যাভ অল মানে থ্রু আউট ইউর লাইফ তুমি ব্যবসা মানে হোয়াট মোটিভেটেড ইউ কিংবা ইন্সপায়ার্ড ইউ কিংবা গেভ ইউ দ্য পুশ টু গো অ্যাড অ্যাজ অ্যা অন্টারপ্রেনার আমরা একটু ভুল করে ফেলি বা অন্য প্রদেশের লোক হয়তো বলা উচিত না তারা হয়তো আমাদেরকে এই পার্সপেকটিভে দেখে কারণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনটা আমাদের এই গঙ্গার পার্ট থেকে আর এই কলকাতা শহর থেকে শুরু হয়েছিল এমন দিন হয়তো আসতে পারে কলকাতা আবার ভারতবর্ষের রাজনীতিও রাজধানীও হতে পারে ও এক্সেলেন্ট প্রচুর প্রচুর বাঙালিকে আমি দেখেছি তারা অন্টারপ্রনার ঠিক আছে কী হয় আমরা রিকগনিশন অনেকে পান না যে ধরনের স্ট্রাগেল যে ধরনের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে বাঙালিরা কাজ করেছেন তো দে বিকেম স্টলওয়ার্ড অ্যান্ড অ্যাবাউট মি আমি বলতে পারি আই এম ফ্রম আ ভেরি মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন হি ওয়াজ ইন টু মিনিস্ট্রি অফ প্ল্যানিং সো বিজনেসটা কোথাও ছিল না আর মিডিল ক্লাস মেন্টালিটিতে সবাই বাঙালিদের এটা একটা ডেফিনেটলি ছিল যে একটা সেফ জোনে সবসময় থাকতে আমরা পছন্দ করতাম আর কি একটা সরকারি চাকরি হবে আর বা ব্যাংকে চাকরি হলো আর আজকের ডেটও বাঙালিদের মধ্যে সেই সব ছেলেরাই এলিজিবল ফর ম্যারেজ অলসো যারা এই ধরনের চাকরি আমি কেন আমি আমার ঘটনাটা হচ্ছে কি দের ওয়াজ সামথিং উইচ ওয়াজ বাইটিং নি আমি যখন গ্র্যাজুয়েশন করি করতে করতে আমি ইন্টেরিয়ার ডিজাইনিংটা করি তখনকার দিনে ইন্টেরিয়ার ডিজাইনিং পড়াটা ইট ওয়াজ নাইনটি টু নাইনটি থ্রি সেটা একটা নতুন জিনিস ছিল খুব কঠিন জিনিস কারণ বাঙালিদের মধ্যে তো ওই ব্যাপারটা তখন ছিল না তখন ওই আরবানাইজেশানটাও সেভাবে আসেনি তো হয়তো এক ওয়ান স্টেপ অ্যাহেড ভেবেছিলাম তো ওইটা করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে আগামী দিনে যা আসছে সেটার জন্য আমাদের প্রিপেয়ার থাকতে হবে তো আই ওয়াজ আর ডিজাইনার স্টার্টিং ফ্রম নাইনটি থ্রি যখন এটা খুব ভালো কাজ করছিলাম আই শিফটেড টু মুম্বাই নাইনটিন নাইনটি নাইন বা ওইরকম সময় আমি দেখেছি আমার এই ইন্টিরিয়ার ডিজাইনিংয়ের কাজ করার সময় একটা জিনিস আমাকে না খুব একটা বেশি সাথ দেয়নি যেটা খুব প্রয়োজন সেটা হচ্ছে উড কাঠ আমাকে সাথ দেয়নি তো দেন আই অলওয়েজ থট হোয়াই নট উই গো ফর সামথিং উইচ ইজ অল্টারনেটিভ আর যেটা মানে তুমি প্রথম থেকেই ব্যবসা করছো হ্যাঁ আমি জীবনে এক মাস চাকরি করেছি যে কোম্পানিতে ডিজাইনিং কোম্পানি চাকরি করেছিলাম তার পরের মাসে আমি তার ওয়ান থার্ড পার্টনার হই তো আই চুজ ডিট কি আমি না ওই লাইনে দাঁড়াতে পারবো না তো একদিন আমি নাগের বাজার মোড়ে অটোর লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম তো ওটা আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল যে না এটা আমার লাইফ হতে পারে না ও এক্সেলেন্ট আমি একটু ডিফারেন্ট দ্যাটস ওয়াজ দ্য স্পিরিট আর কি ইয়েস ইয়েস তো এই ডিফারেন্ট ভাবনাটা একটা প্যাশন থেকে হয়তো আজকে এই জায়গাটা তুমি প্যাশনের কথা বললে আমি जस्ट প্যাশনে তোমার কথার সূত্রে জিজ্ঞেস করছি প্যাশনে কি ব্যবসা করার জন্য যথেষ্ট না যে তুমি যে ফর্মাল এডুকেশন নিয়েছিলে দ্যাট ওয়াজ রিকোয়ার্ড তোমার স্কুল কলেজ এর সম্বন্ধে আমি जस्ट একটু টাচ করে যেতে চাই আজকের ডেটে স্কুলিং কোর্স থেকে তোমার আমি এই জন্য আমি যখন ছোট যখন প্রথম স্কুলিং আমার হয় সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুল আমি তখন বেহরামপুর উড়িষ্যাতে পড়তাম যখন আমরা কলকাতায় শিফট করি তখন আমি ক্লাস ওয়ান আমি আজকের ডেটও গ্রেটফুল আমার মায়ের কাছে যে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি হওয়া সত্ত্বেও উনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ছেলেকে একটা সাধারণ মানের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ানোর জন্য সেটা আমার জীবনে অনেক হয়তো হেল্প করেছে মারাত্মক কনফিডেন্স হয়েছে কারণ আমাদের বাঙালিদের মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি স্টুডেন্টদের মধ্যে ইংরেজি না জানাটা একটা তারা ডিমেরিট মনে করে সারা পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ ইংরেজিতে কথা বলেন না সুইজারল্যান্ডে গেলে মানুষ বলেন না জার্মানিতে বলেন না রাশিয়াতে বলেন না প্রশ্নই আসে না কিন্তু তবুও তারা তো আমাদের ওই ট্যাবুটা থেকে বেরোতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ হার্ডলি ম্যাটার করে কোয়ালিটি ম্যাটার করে আমার কাজ যদি ভালো হয় সারা পৃথিবীর লোক দেখবে সেটা এমন আমরা সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও দেখে থাকি তো সেই জায়গা থেকেই এই জায়গায় আসে আর কি আমার জন্য না মানে যার সঙ্গে যার কাছে চাকরি করতাম তাকে আমি বোঝালাম যে আমার বোধ হয় চাকরি করলে আমি ওই সীমাবদ্ধ হয়ে যাব আমার ক্রিয়েটিভিটি থেকে তো লেট মি এক্সপ্লোর মাই সেলফ তখন উনি বুঝতে পারলেন বললেন নো প্রবলেম তো সেই সুযোগটা উনি দিয়েছিলেন সেটা একটা বড় জিনিস জীবনের সুযোগ পাওয়া আর সেই সুযোগটাকে কাজে লাগানো সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট 
তো তারপরে কি হলো আমি একটা জিনিস দেখলাম যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটা ব্যান করলো যে পঁচিশ বছরের থেকে কম বয়সী কাঠ কাটা যাবে না তার মানে কি কাঠের স্কার্সিটি এসে গেল ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স ভেবে তখন আমি ভাবলাম হোয়াই নট উই মেক সামথিং আ অল্টারনেটিভ মিডিয়াম অফ ফার্নিচার তখন আমি দেখলাম যে যেভাবে আর্বানাইজেশান হচ্ছে শহর বাড়ছে সেক্ষেত্রে না যে পরিমাণ অ্যাপার্টমেন্টস আসবে সেখানে মানুষের অল্টারনেটিভ মিডিয়াম লাগবে ফার্নিচার করতে হয়তো এই ছোট্ট ভিশনটা আমার এই অন্টারপ্রিনারশিপ জার্নিতে কাজে লেগেছে দেন আই থট অ্যাবাউট মেকিং সামথিং আউট অফ মেটাল আই স্টার্টেড উইথ ডিজাইনিং মেটাল ক্যান্ডেল স্ট্যান্ডস সেখান থেকে আমাকে একবার মনে আছে এক ভদ্রমহিলা ওনার হাজব্যান্ড পাইলট ছিলেন উনি আমাকে বললেন ওয়াই ডোন্ট ইউ মেক আ সোফা ফর মি তা তখন জানতাম না আচ্ছা তখন আমরা কিসে ডিপ্রাইভ ছিলাম আমরা গুগল থেকে ডিপ্রাইভ ছিলাম ইন্টারনেট ওয়াজ নট দ্যাট ইন আওয়ার লাইফ তো যা কিছু হতো সেটা মোটামুটি ফান্ডামেন্টাল ডিজাইন মৌলিক ডিজাইন ভাবা হতো তো সেখান থেকে না আই ট্রাই আমার ওই ডিজাইনিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমি তো আর্গোনমিক্সটা জানতাম একটা ফার্নিচারের লেন্থ ব্রেথ হাইট কি হওয়া উচিত সেটা থেকে আই ট্রাই স্টার্টেড ডিজাইনিং ফার্নিচার এবং সেটা আস্তে আস্তে করতে করতে ট্রায়াল অ্যান্ড এর মেথডে আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ আমার ওই কাস্টমারদের কাছে কারণ তখনকার দিনে বয়সের জন্য হোক বা অ্যাকসেপ্টেবিলিটির দিক থেকে একটা নতুন ফর্ম্যাট অফ ফার্নিচার একটা মিডিয়াম সেটা নেওয়াটা খুব কঠিন ছিল আমি তাদেরকে বোঝাতে পেরেছিলাম যে স্যার এটা প্রথম কথা পকেট ফ্রেন্ডলি হবে অ্যাবসলুটলি মেনটেন্স ফ্রি হবে কারণ মানুষ আস্তে আস্তে প্রচুর বাড়ির হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই চাকরি করা আরম্ভ করলেন তো তাদের কাছে মেনটেন্স তারপরে অনেকে মাইগ্রেটারি হলো কেউ অন্য স্টেটে চাকরি করতে এখানে আসলো এমন মোটা ফার্নিচার হতে হবে না যেটা স্পেস সেভিং হবে পকেট ফ্রেন্ডলি হবে মেনটেন্স ফ্রি হবে তো সেইটা যখন আমরা করতে পারলাম এবং কাস্টমাররাই আমাদের এই ট্রায়াল অ্যান্ডে হেল্প করলো আর এনডিটা তাদের থেকেই হলো কেউ বললো স্যার ওয়েন ইউ আর মেকিং আ সোফা ওয়াই নট ইট বিকাম আ সোফা কাম বেড তো আমরা সেইভাবে করতে করতে আর এনডি করতে করতে আজকে এই ডিজাইন লাইনটা এনেছি ইট বিকাম আ সাকসেসফুল মডেল এই আর কি ফাইন্যান্স কী করলো আমার কাস্টমাররা কাস্টমার বেট আমরা প্রায় প্রথমার্ধে শেষে চলেছি আমরা ম্যান্ডেটারি প্রশ্ন থাকে তুমি আমার যদি এপিসোড দেখতে আমি বলি মেম মোমেন্টস মেক আ লাইফ মুহূর্তই জীবন তৈরি করে এই যে আজ যে কথা বলছে এটা কিন্তু আর উই ক্যান নট লিভ দিস মোমেন্ট এনি মোর এবং তুমি তো আমার ছোট আমি দেখলাম তোমার প্রোফাইল দেখলাম তোমার যে ছোট চার বছরের ছোট ইনফ্যাক্ট উই ভেরি স্পেসিফিক আমি বলে আমারও এখন অনেক দিন যাওয়া বাকি আছে অনেক যাত্রা বাকি আছে বাট টিল ডেট এনি মোমেন্টস ইন লাইফ ইউ লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইয়ার লাইফ আই উইল অলওয়েজ সি ওয়েন মাই ডিজাইনিং ক্যারিয়ার স্টার্টেড একটা ঘটনা আমি সারা জীবন খুব ছোট করে বলি তো আই ওয়াজ পার্সুইং একটা প্রজেক্ট যখন আমি সবে ইন্টিরিয়ার পাস করলাম নাইনটিন তো তখন আইএফবি আমরা জানি কোম্পানিটার নাম আইএফবি বসের একটা গেস্ট হাউস তৈরি হচ্ছিল বম্বেতে তো আমরা এই কলকাতা থেকে প্রচুর প্রাসু করেছিলাম যাতে কাজটা পাই যেটা পাওয়া খুব কঠিন কারণ তখন বম্বের আর্কিটেক্টরা অত ভালো তো অনেক চেষ্টা করে ওনাদের যে এমডি ছিলেন ওনার নাম মিস্টার বিজন নাক সবাই চেনেন ওনাকে তো ওনাকে পাওয়াটা খুব মুশকিল হচ্ছিল তো একদিন আমি সকালবেলা জানতে পারলাম যে হিজ ফ্লাইং টু মুম্বাই তো তখন দামানিয়া এয়ারওয়েজ চালু হয়েছিল তো আমি অনেক কষ্ট করে আমার জমানো টাকা থেকে একটা টিকিট কেটেছিলাম তো এখন টিকিটে ওয়েটিং লিস্টও ছিল তো আমি কি এয়ারপোর্টে বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম আমার ভাই আমাকে নিয়ে বাইকে করে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করে রেখেছিল যে ওয়েদার হি কামস যদি ওনার সঙ্গে দেখা হয় তাহলে আমি কথা বলবো নাহলে আমি ওর সঙ্গে রিটার্ন করবো তো আমি যখন এয়ারপোর্টে ঢুকলাম তখন মিস্টার নাগের সঙ্গে দেখা হলো উনি আমাকে বললেন তুমি এখানে আমি স্যার আমি এসছি আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলে দিস ইজ নট রাইট প্লেস টু টক আমি তো বম্বে যাচ্ছি আপনার স্যার আমি তো জানি আপনি বম্বে যাচ্ছেন তাই আমি ভাবলাম এই ফ্লাইটে তো আড়াই ঘন্টা আপনি ফাঁকা থাকবেন আমি কি আড়াই ঘন্টা আপনার কথা বলতে পারি বলছি ইউ মিনিটি সি ইউ আর গোয়িং টু মুম্বাই অনলি টু টক উইথ মি অনলি হ্যাঁ স্যার তো উনি আমাকে সুযোগ দিলেন আমার টিকিট কনফার্ম করালেন ফ্লাইটে উনি আমাকে নামার সময় একটা কাগজে একটা চিট কুট লিখে ম্যানেজারকে বললেন অ্যাওয়ার্ড দিস জব টু দিস জেন্টলম্যান ইফ ইউ ফেলস ইটস অন মি তো তারপরে কাজটা করলাম তো সেটা আমার জন্য একটা টার্নিং পয়েন্ট ওই কনফিডেন্সটা হয়তো কাজে লেগেছিল ইউ নেভার নো ওয়েন ওয়েন ভাগ্য দেবতা কখন মুখ তুলে চাইবেন চলে এসে প্রথমত একদম শেষে প্রত্যেক দিনের মতন বলবো একটা ছোট্ট গল্প আজকে বলবো ভারতবর্ষের সৈনিকদের গল্প একটা যুদ্ধের ক্ষেত্রে পাথরের দেয়ালের পেছনে পাকিস্তানি সৈনিকরা মার্চ করছে ওদিক থেকে ইন্ডিয়ান সৈনিক বলছে যে আমাদের এক একটা ভারতীয় সৈনিক দশ জন পাকিস্তানি সৈনিকের সমান জেনারেল পাকিস্তানি জেনারেল খুব খেপে দশ জনকে পাঠিয়ে দশ জনকে সামনে পাঠিয়ে দিল গোলাগুলির শব্দ হলো সব নিস্তব্ধ আর কেউ পড়ে রইল না তখন এক আবার একটা শব্দ এলো যে আমাদের একজন ভ
এবার গোলাগুলি শুধু নয় রকেট লঞ্চার মানে কামান টামান সমস্ত আওয়াজ হলো এবার একজন তারপর স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার একজন পাকিস্তানি সৈনিক ফিরে এলো ফিরে এসে বলল জেনারেল ওরা মিথ্যে কথা বলছে ওরা ভাঁওতা দিচ্ছে ওখানে একজন ভারতীয় সৈনিক না ওখানে দুজন ভারতীয় সৈনিক আছে সো দ্যাটস আর পোটেন্সিয়াল সেই ভারতীয় সৈনিক যখন আমি দু হাজার উনিশ সালে একত্রিশে ডিসেম্বর কথা বলছি আমরা যখন নিউ ইয়ার সেলিব্রেট করছি আমরা যখন পার্টি করছি আমরা যখন আনন্দে মেটে আসছি নতুন বছর আসার জন্য সেই ভারতীয় সৈনিকরা কিন্তু বর্ডারে আমাদের দেশকে রক্ষা করছেন সেটাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় পতাকার সিগনিফিকেন্স সেই জাতীয় পতাকা যে জাতীয় পতাকা ঢেকে রাখে সৈনিকের দেহ তারা যখন চলে যান সেই জাতীয় পতাকা যখন ফ্লাটার করে যখন ওড়ে সেটা কিন্তু শুধু হাওয়ার জন্য ওড়ে না সেটা ওড়ে সেই রেসপেক্ট দেওয়ার জন্য টু অল দ্য টু দ্য কান্ট্রি এবং টু দ্য সোলজার্স যারা লে ডাউন দেয়ার বডিজ এবং তাই জন্য আমরা যদি সেই কথা মনে করে ভারতবর্ষকে সবাই একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যায় কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী বা জন্য অপেক্ষা না করে তাহলে কিন্তু আমরা সোনার ভারতবর্ষ করতে পারবো আমি বলি সোনার ভারতবর্ষ বা সোনার বাংলা কোনো সোনার কেউ রাজনৈতিক নেতা নেত্রী করবে না রাজনৈতিক দল করবে না করবো আমি আপনার মতন সবাই জয় হিন্দ কিন্তু তোমাকে তো আয়রনির সাথে ইউর সিনোনিম উইথ আয়রনি ফার্নিচার কিন্তু তুমি যদি একটু পার্সোনাল লাইফ শেয়ার করে হেল্প টু ক্রিয়েট কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স যে যেখানেই দেখে তো আয়রনির সাথেই তোমাকে বাট আমি বলি যে ফ্যামিলি লাইফ মেক্স আল অফ ডিফারেন্স ফ্যামিলি লাইফ মেক্স অফ ব্রেক্স অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল আই ভেরি গ্রেটফুল যে আই রিয়েলি হ্যাভ আ ওয়ান্ডারফুল ফ্যামিলি আজকের ডেটেও আই ফিল প্রাউড টু সে দ্যাট আমরা একটা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকি বা আমি আমার ভাই বাবা মা আমার বাবা গত বছর চলে গিয়েছেন আমাদের ছেড়ে তো বাট উই এই যে একসাথে থাকা সেটার থেকে আমার ওই কনসেপ্টটা আসলে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি আমার যারা আমরা একসঙ্গে কাজ করি আমাদের কোম্পানিতে তো তারা একটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি উই কল ইট আয়রনি ফ্যামিলি ইনফ্যাক্ট আমি আমার ব্যক্তিগত লাইফে আমার বন্ধু বান্ধবকেও একটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি ভাবি তো সেটা আমাকে মারাত্মকভাবে উৎসাহিত করে যে হোয়াট এভার উই ডু যে কোনো অ্যাচিভমেন্ট বলুন বা যা কিছু সাকসেস হোক ফেলিয়ার হোক সেখানে ফ্যামিলি একটা পার্ট অ্যান্ড পার্সেল আই ইউজ টু শেয়ার এভরিথিং তো সেটা আমাকে খুব হেল্প করেছে আমার লাইফে স্ত্রী কী করে নাও শি ইজ না শি ইজ আ হোম মেকার শি ইজ ট্রাইং টু মেক মাই ডটার গুড সিটিজেন দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর ট্রাইং আমার মেয়ে এখন ক্লাস টেনে পড়ছে শি ড্রিম টু বিকাম আ স্পেশাল ডিজাইনার এখন আমার ভাই আছে ভাইয়ের ছেলে হি ইজ আ ভেরি গুড ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার ইনফ্যাক্ট ও আন্ডার ইলেভেনে র্যাঙ্কিং তোমার সাথে কাজ করে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হি ইজ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ আয়ারিনি মানে ইনফ্যাক্ট অনেকে জানে না লোকে হয়তো আমাকে একটু চেনে কিন্তু আমার ভাই হি ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ আয়ারিনি ওনার জন্যই আজ আয়ারিনি দাঁড়িয়ে আছে তো দিস ইজ আমার বাবা আইএসআইতে চাকরি করতেন হি এক্সপায়ার্ড লাস্ট ইয়ার তো সেটা একটা আমার জন্য একটা বিরাট শূন্যতা মা ওয়াজ এ হোম মেকার ইয়েস ইয়েস এনি হবিজ মানে তুমি এ তো আয়রিনি নিয়ে তো সারাক্ষণ থেকেছো এত বড় করেছো खेलता फुटबल মধ্যে একটু জড়িয়ে আছে আর কি তো স্পোর্টস কি হয় কি স্পোর্টস একটা আলাদা ফ্র্যাটার্নিটি সেখান থেকেও না মানে বিজনেস আর স্পোর্টস একটা খুব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তো সেখান থেকে একটা ভালো ফেলোশিপ তৈরি হয় আর আমি যেটা সব থেকে যদি আমাকে একটু জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ ইউ মোস্ট গুড পাস টাইম তো আমি বলবো যে আমার সব থেকে ভালো লাগে বন্ধু বানাতে আর কি আই লাভ আই লাভ মেকিং ফ্রেন্ডস থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড কারণ আমার কাছে আমি আমার সন্তানদেরও শেখাচ্ছি যে দে শুড বিকাম আ গ্লোবাল সিটিজেন ও এক্সেপ্ট দিস দ্যাট তোমাকে ইন্সপায়ার করেছিল তুমি তো মানে এনি ইন্সপিরেশন বিহাইন্ড ইওর মুভস মানে তুমি তো নিজে আর ইউ আর সেলফ মোটিভেটেড আই শুড নট লাই আই এম সেলফ মোটিভেটেড ইওর সেলফ মোটিভেটেড দ্যাটস গুড মানে কঠিন ছিল কি পথচল অনেকটা তো এসেছে মারাত্মক কঠিন ছিল দাদা মানে যে কাজটা নিয়ে শুরু করেছিলাম তার কারণ হচ্ছে আমি তো ছোটদের মেইনলি প্রোগ্রামটা যে একটা সাফল্যের দিশা দেওয়ার জন্য জয়ের পথে সঙ্গে সুজে ইন দ্য সেন্স যে আমি যে বিরাট সফল তা নয় কিন্তু আমি সফল মানুষদের আমার শোতে নিয়ে এসছি তার কারণ হচ্ছে টু এবং সবারই হ্যাজ আ স্টোরি টু টেল 
সে তোমার পথটা কিরকম ছিল যদি দেখো তোমারই কিছু একটা অনুষ্ঠানে আমি শুনেছিলাম তুমি একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলে যে সাহস করে এগোতে হবে দুঃসাহসতার প্রয়োজন নেই সাহস করে এগোনোটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অন্ত্রপ্রনার তৈরি করা যায় না অন্ত্রপ্রনারের কোনো কোর্স হতে পারে না দেয়ার মে বি গাইডলাইনস প্রথম কথা হচ্ছে একটা মৌলিক চিন্তাভাবনা থাকতে হবে যে আমি এরকম একটা ফিল্ডে কাজ করবে যদি আমার মনে হয় যে আমি যে চিন্তাভাবনাটা করছি সেই প্যাশানটাকে তাড়া করা এবং সেটাতে আর একটা কথা আমি অনেক সময় বলে থাকি যে লস মেকিং ইজ প্রফিট মেকিং যতক্ষণ না লস হবে প্রফিটের মজা হবে না খালি প্রফিট হবে না ফেলিয়ার এই যে আমরা আগে শুনেছি না কথাগুলো আগে মানে বুঝতাম না এখন যখন বুঝতে পেরেছি এই যে আফটার প্যান্ডেমিক একটা অর্গানাইজেশনকে দাঁড় করিয়ে রাখা এই যে চ্যালেঞ্জ হলো আমি এই পূর্ব প্যান্ডেমিকের সময় এই চ্যালেঞ্জটা সব থেকে বেশি মানে জীবনে এত বছরে যা হওয়া হয়েছে সেটা এখন হলো এই প্যান্ডেমিকে প্রথম কথা জুন মাস অবধি না খুব পেসিমিস্ট হয়ে গেছিলাম যে কি করে চালাবো এত বড় একটা অর্গানাইজেশন তারপর ভাবলাম যে আমি যদি হেরে যাই তাহলে তো এন্টার এই শিপটা ডুবে যাবে আমাদের ছোট আকারে যেটা আছে তো তখন আমি নিজেকে ট্রান্সফার্ম করলাম আমি দেখলাম আগামী দিনটা ডিজিটালের আমি নিজেকে টেকনোলজিক্যালি আপগ্রেড করলাম আমি ডিজিটাল মার্কেটিংটা নিয়ে পড়াশুনো করলাম গ্রাফিক ডিজাইনিং শিখলাম করে আস্তে আস্তে কী হলো আমি যদি কাউকে দিয়ে করাইও তাহলে আই ক্যান অলসো রিলেট সেটা করাতে আমি দেখলাম যে পৃথিবীটা যেহেতু ডিজিটাল হতে যাচ্ছে ওয়াই নট উই অলসো গো টু দ্যাট ফুড স্টেপ এবং সেটা আমাকে খুব হেল্প করলো এই সারভাইভ করার জন্য এবং আমি যদি সব ঠিকঠাক থাকে আমরা যা আমাদের ছিল আমি আমার গ্রোথটাকে আরও বাড়াবো so you had a long fight uh, yes sir, of uh, course it was a very tomader tumra to onek din dhore are you exporting furnitures no uh, at this point uh, see india theke furniture export kom hoy karon muloto amader deshe furniture ashe china r bibhinno province theke malaysia theke italy theke ar germany theke ami ei shob kota desh theke import kori ইম্পোর্ট করি কারণ হচ্ছে সেই সব আইটেম যেগুলো আমাদের এখানে টেকনোলজিতে এখনও তৈরি হয় না কিন্তু একটা জিনিস এই পোস্ট প্যান্ডেমিক কিন্তু খুব ভালো একটা লক্ষণ আছে যেহেতু চায়না থেকে ইম্পোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে আমরা তো এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং করতামই এই ম্যানুফ্যাকচারিং ইন ইন্ডিয়াটা কিন্তু খুব মারাত্মকভাবে স্টার্ট হবে তো সেটা একটা বিরাট নিউজ ভীষণ ভালো এবং আর একটা জিনিস কী হয়েছে দাদা আমরা যে ধরনের জিনিস নিয়ে কাজ করি আমরা ওই এমআইজি আর আপার এমআইজি ক্লাসটাকে ক্যাটার করি যেটাই আমাদের দেশে বেশি আর এখন কি হয়েছে আর্বানাইজেশনটা এমন হয়েছে না আমরা খালি টায়ার ওয়ান সিটি নিয়ে ভাবি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু গ্রোথটা টায়ার টু টায়ার থ্রি সিটিতে বেশি হচ্ছে তো তাদের পকেট একটা ভেবে আমরা ফার্নিচার ডিজাইন করছি এবং আগামী দিনের ভবিষ্যৎ মারাত্মক তাহলে সেই হিসাবে নিজেদেরকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছে at least five times more where on the five times ami na ei program ta joyer pothe shonge shujoy shuru korechilam 2016 sale 2nd july okay sutrang tu jodi count koro we are more than four and a half years old at 244th week this is 244th tomo shoptaho dekhte prottek shoptaho jokhon shuru korechilam tar theke prottek shoptaho ekta kore kore ekbar kore bolechi যে আমি সোনার বাংলা গড়ার একজন সৈনিক হতে চাই আই ওয়ান্ট টু মেক আই ওয়ান্ট টু বি এ সোলজার ইন মেকিং অফ সোনার বাংলা সোনার তো কিছু হয় না সোনার ছেলে সোনার মেয়ে সোনার সংসার তোমার কি মনে হয় যে বাংলা সোনার বাংলা গড়ার দিকে চলেছে আর ইউ ইন দ্য রাইট প্যাথ অর উই নিড টু চেঞ্জ এ লেটল দ্যাট আই এম টু স্মল টু আনসার দিস থিং বাট হাম্বলি আমি একটা কথা বলতে চাই আমরা বাঙালিরা যেহেতু আমাদের এত পোটেন্সিয়ালিটি আছে উই শুড বি প্রাউড এনাফ খুব খারাপ লাগে যখন আমরা বাঙালিরাই বাইরে গেলে আমাদের স্টেট সম্বন্ধে বাঙালিদের সম্বন্ধে আমরা ছোট করে কথা বলি এটা আমাকে খুব কষ্ট দেয় এই যে বাঙাল বলা এটা আমার খুব খারাপ লাগে আমাদের এত পোটেন্সিয়াল হ্যাঁ এই যে দেখবেন হিন্দি সিনেমায় বাঙালিদেরকে নিয়ে ক্যারিকেচার করা হয় দে ইউজ বেঙ্গলি ব্রেন্স আর তাদেরকে নিয়ে এটা আমার খুব কষ্ট দেয় বাং পশ্চিমবঙ্গে এত পোটেন্সিয়ালিটি আছে এই পশ্চিমবঙ্গ সোনার বাংলা আমাদের বাঙালিদের দিয়েই হবে এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই শুধু আমাদের নিজেদের উপর একটু কনফিডেন্স থাকতে হবে আর যেসব আমাদের বাঙালি ছেলেরা বাইরে চলে যাচ্ছে তাদেরকে বোঝাতে হবে যে এখানে একটা সেই অ্যাটমসফিয়ার আছে আমরা যদি আমাদের সম্বন্ধে বাইরে গিয়ে ভালো কথা না বলি তাহলে বাইরের লোক কী করে বুঝবে আমাদের সম্বন্ধে এটা আমার একটা আননেস রিকোয়েস্ট আমাদের প্রত্যেকের কাছে বা আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করি যে নিজেদেরকে লার্জার দান লাইফ প্রমাণ করার জন্য কারণ আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথ আছে এটা কারণ নেই তো উই শুড অলওয়েজ বি প্রাউড অফ সুতরাং বাংলা আবার বলছি যা প্রত্যেক সপ্তাহে আজকাল বলতে চেষ্টা করে বাংলা সোনার বাংলা হবেই কিন্তু সেই সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না সোনার বাংলা করবো আমি আপনি আমাদের মতো শত শত হাজার হাজার সহস্র বাঙালি যারা পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষ এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন 
এবং ইন্দ্রনীল সেই কথাটাই নানানভাবে বলল আমাদের নিজেদের জন্য গর্ববোধ করতে হবে নিজেদের ভালো কথা ছড়িয়ে দিতে হবে তাহলেই তো বাংলা শোনার বাংলা হবে আমার শেষ প্রশ্ন তুমি যদি আমার এপিসোডগুলো দেখে থাকো দেখবে প্রত্যেকটা এপিসোডে এই প্রত্যেকটা সপ্তাহে আই টেল সেভেন রুলস অফ সাকসেস এই সেভেন রুলস অফ সাকসেস কিন্তু আমার করা নয় এইগুলো মনীষীদের করা সাকসেসফুল পিপলদের করা যেদিন যে ভার্টিক্যালের লোক আসে তার 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 জন্য সেই ফিল্ড থেকে নিয়ে করা জয়ের পথে সঙ্গে সুজায় টিম টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজায় তোমাকে যখন এই চেয়ারে আমন্ত্রণ করেছে সো দে ফাইন্ড ইউ আর সাকসেসফুল পার্সন এবং আমার শেষ প্রশ্ন ইউর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স এটা ওয়ান লাইদার আমার জীবনে যদি কেউ ইন্সপিরেশন জিজ্ঞেস করছিল সেটা একটা ভদ্রলোক তার নাম রবার্ট ব্রুস রবার্ট ব্রুসের একটা কথা ছিল ট্রাই 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 এগেন উনি দশ বছর একটা গুহার মধ্যে থেকে একটা মাকড়সাকে উঠতে দেখে তারপর আবার আয়ারল্যান্ডে যদি আমি ভুল না করি থাকি সে যুদ্ধে যেতেন আর কি তো সুতরাং চেষ্টার কোনো অল্টারনেটিভ হতে পারে না বা চেষ্টা উইথ লিটল মেরিট অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স থাকতে হবে আর নিজেদেরকে সেই টেকনোলজিক্যালি আজকে যদি সে আমরা উই আর রুলড বাই টেকনোলজি তো টেকনোলজিকে সঙ্গে নিয়ে যদি আমরা এগোতে পারি আমাদের সাকসেস কেউ আগাতে পারবে না সুতরাং চেষ্টা 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 অ্যান্ড চেষ্টা হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড চেষ্টা দ্যাটস দি রুল অফ সাকসেস আর দ্যাটস দি অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফ্রম টু ডেজ গেস্ট ইন রিল ডে এবার ধন্যবাদ দেওয়ার পালা ধন্যবাদ দেব দিব্যেন্দু শেখা লাহি আশা কমিউনিকেশন সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন অভিজিৎ মিত্র পোট্রি অ্যাডভার্টাইজিং গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং কেষ্ট সাহা কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং এবং তারা কিন্তু এরা কিন্তু সবাই হোর্ডিং পোস্টার্স ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে না একদম মুখে মুখে চলালাম এবং ঠিক হবে না কিংবা বলতেই হবে দুজনের নাম সুশোভন কুণ্ডু এবং সুদীপ্ত কুণ্ডু সুদীপ্ত কুমার কুণ্ডু অফ যারা কর্ণধার রেজনবে গ্রুপের তারা আমার এই অনুষ্ঠান শুধু স্পন্সার করছেন আমার সোশ্যাল মিডিয়া স্পন্সার করছে সো থ্যাংকস সুদীপ অ্যান্ড সুশোভন ফর লেন্ডিং মি আ হ্যান্ড ইন গোয়িং ফরওয়ার্ড চলে যাওয়ার আগে বলে যাব প্রত্যেক দিনের মতো একটা মোটিভেশনাল শায়রি নিজের কথাই বলব আপনাদেরও কথা হতে পারে বলছে জিন্দেগি মে টেনশন হি টেনশন হ্যাঁ জিন্দেগি মে টেনশন হি টেনশন হ্যাঁ ফির ভি ইন লবো পর মুস্কান হ্যাঁ জিন্দেগি মে টেনশন হি টেনশন হ্যাঁ ফির ভি ইন লবো পর মুস্কান হ্যাঁ কিউকি জিনা যা ভাড় হাল মে হ্যাঁ জিনা যা ভাড় হাল মে হ্যাঁ তো মুস্কুরা কে জিনা মেই কিউ নুকসান হ্যাঁ ক্যা নুকসান হ্যাঁ জিনা যা ভাড় হাল মে হ্যাঁ তো মুস্কুরা কে জিনে মে ক্যা নুকসান হ্যাঁ ক্যা নুকসান হ্যাঁ ক্যা নুকসান হ্যাঁ নমস্কার ফিরে আসবো পরের সপ্তাহে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়